hoy es un día para nosotros eh, importante, eh, puesto que a partir de la fecha no se, el paciente o familiar eh, no cubrirá ningún gasto en lo que respecta a las derivaciones de pacientes críticos o a través del Hospital Rubén Celaya y a través de los procedimientos normales que se venía haciendo. Ningún costo en lo que refiere a uso de ambulancia, eh, combustible, viáticos, el reglamento a través de las prestaciones y de las normas internas, eh, la alcaldía municipal, el gobierno municipal cubrirá todos los costos. Ustedes comprenderán que hasta este momento la prestación de los servicios de ambulancia ha tenido muchas dificultades y ha habido bastantes reclamos de parte de la población, especialmente de los pacientes y los familiares de los pacientes, que ha derivado en constantes quejas. En este entendido se ha realizado una suficiente fundamentación de carácter legal amparada en el acceso al derecho a la salud que otorga la Constitución Política del Estado, la Ley Marco de Autonomía y Descentralización, la Ley del Servicio Integral de Salud y demás normativa vinculada a la materia. Y es por ello que el día de hoy estamos haciendo público el decreto edil número 24 quebrado 2015 por el que se aprueba el reglamento de uso y administración de ambulancias en urgencias y emergencias médicas del Gobierno Autónomo Municipal de Yacuiba con sus 25 artículos y las disposiciones finales que amerita, de manera de que ya no tiene que haber argumento alguno en el personal de salud del Hospital Municipal Rubén Celaya y de los otros centros médicos cuando se tenga que derivar a pacientes con urgencia y emergencia a otros lugares, de decir de que necesitan permiso, de decir de que necesitan autorización, lo que sí se está dando es ya... Eh, la orden para que pongan en aplicación inmediata. Inclusive hemos dispuesto que se puedan establecer eh, los sistemas de seguros de las ambulancias para poder ampliar la cobertura de trasladar por territorio argentino. Todavía no ha logrado obtener las pólizas como complementarias, pero sí vamos a trabajar en esto, están trabajando en esto, de manera que queremos de que eh, el servicio que tiene que brindar el gobierno municipal en el área de salud sea lo más adecuado, lo más óptimo en beneficio Significa de la población. Que no te... Gastos vinculados a salud tengan que ser también comprometidos por la gobernación departamental y por, la gober... por el gobierno nacional. Eso es lo que establece la ley eh, de prestaciones de servicios de salud integral. Nosotros vamos a hacer la vigilancia respectiva. En caso de que sean encontrados, no necesitamos que esté estipulado en el mismo reglamento, sino que vamos a aplicar las normas de transparencia y de sanciones que están vigentes en el país. Si esas faltas, si esas acciones eh, irregulares que desplieguen los funcionarios se adecúan a delitos, lógicamente que vamos a impulsar las acciones penales en contra de los servidores públicos que pretendan aprovecharse de las circunstancias que, 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 que se presenten en cada caso.